ബായും പുത്രനും ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി നമ്മുടെ മേൽ തന്റെ കരണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമി നമുക്ക് അഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് വിശുദ്ധ വാരം കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച പാഷൻ വീക്ക് ഹാശ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആഴ്ചയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വാർഷിക കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും ടെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ആ ഘനസാന്ദ്രതയുടെ ആഴമാണ് ഈ ആഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥനകളും ഇത്രയധികം സ്തുതികളും കഷ്ടം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്തുതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് സ്തുതിയും ആരാധനയും കുമ്പിടുക ദസ് എ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുമ്പിടുക കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുമ്പിടുന്ന ആഴ്ചയാണ് കുമ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാധനയുടെ ഉദാത്തമായ മാതൃക Every knee shall bow and every tank will confess that Jesus Christ is Lord. All the names of the Lord, all the names of the Lord, all the names of the Lord. That's all the names of the Lord. Now, we have to say that 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 we have to say. ോ നാദാതെ സ്തുതിയും മാനന്താതനും മഹിമാ വന്ദനകൾ ശുദ്ധാത്മാവിനും അപ്പൊ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയുമാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ ആരാധന ജീവിതത്തിന്റെ ശ്വാസം തന്നെ അതാണ് പക്ഷെ അതാ ഏറ്റവും പീക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ കഷ്ടാനുഭവിച്ച് വരുമ്പോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് അത് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന പോലെ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധന നടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ആരാധന നടക്കുന്നത് നിരന്തരമാണ് ഏശയ ദീർഘദർശി സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കാണുമ്പോൾ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് സെറാഫുകൾ ആരാധിക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി എന്ന് നമ്മൾ പാടുന്നത് ആ ഉയരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് തൃത്വ ആരാധനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏഷ്യ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം എടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കണം മാതൃക ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെന്തകോസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുക്കണം ആറാം അധ്യായം ഏഷ്യ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് നോക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആരാധന മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല രണ്ടുകൊണ്ട് കാല് മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് ഉടല് മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി ഇങ്ങനെ അല്ലെ പുറന്നു നിന്ന് അപ്പൊ കാലും ഉടലും മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അട്ട അവര് ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 
അപ്പോൾ ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മൂന്ന് ട്രൂ വർഷിപ്പിന്റെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആരാധകർ ശരീരം മറച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആരാധന തൃത്വത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും സുറിയാനി സഭയുടെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ തൃത്വത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു അവിടെ ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ ആരാധനയാണെന്ന് ഈ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ആരാധന പോകുന്നത് സുറിയാനി ആരാധനയുടെ ആ യഥാർത്ഥ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാധനയെ ഭൂമിയിൽ പകർത്തി കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റല്ലേ സ്വർഗത്തെ കോപ്പി അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സ്വർഗത്തെ പകർത്തി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അഭിപ്രായ ലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ സ്വർഗീയമായവയുടെ നിഴലാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് ആലയം ചമച്ചപ്പോഴും മുൻകൂടാരം ഒരുക്കിയപ്പോഴും യാഗപീഠം ക്രമീകരിച്ചപ്പോഴും തിരശീല വലിച്ചു കെട്ടിയപ്പോഴും എല്ലാം അത് സ്വർഗത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയമായ ആരാധന ആണ് കാണുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കുന്ന ആഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കുന്ന ആഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന അതിന്റെ പീക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ വാർഷിക കലണ്ടറിൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചോദിക്കും ഇതിപ്പോ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഓശാന നടത്തുന്നത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നോമ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആദിമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നത് ഇസ് എ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ന്യൂ കൺവേർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന ഈ ലെൻറ്റ് പീരീഡിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലെൻറ്റ് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പാചരണത്തിൽ ലക്ഷണറി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലക്ഷണറിയിലൂടെ വായനയും പ്രബോധനമുണ്ട് വായനാഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലക്ഷണറി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂ കൺവേർട്സ് വരുമ്പം ഈ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോ ആ വായനാഭാഗങ്ങളിലൂടെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഈ ലെൻറ്റ് പീരീഡിലെ വായനാഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രബോധിപ്പിച്ചു തീരുമ്പോ ഒരു ന്യൂ ബിലീവർ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഒരു പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് വാക്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച മുതൽ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ചെറുസലി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദർശനം അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പലയിടത്ത് സ്കിറ്റ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ സഭ ഒന്നടങ്കം ചേർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വായനകളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ പ്രതിവാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സഖീത്വകൾ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഈ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ദൃശ്യ ശ്രവ്യ അനുഭൂതിയാണ് അവർക്ക് റിയലി എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്ക പറഞ്ഞ പോരാ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓശാനയ്ക്ക് പ്രൊസഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നേ അല്ലാതെ ഇതൊരു മന്ത്രവാദോ കൂടാത്രോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഈ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്ക ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കർത്താവിനെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് 
പിന്നീടുള്ള ആ ദിവസങ്ങളിലെ വായനകൾ ആ ആഴ്ചയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നീട് പെസഹ വരുന്നു പിന്നീട് വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈസ്റ്റർ സൺഡേയിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുതേൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച അവർക്ക് നൽകിയ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു കൽമിനേഷൻ വീക്കായിട്ടാണ് ഈ പാഷൻ വീക്ക് വരുന്നത് ഈ പാഷൻ വീക്കിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ആ ആഴ്ചയാണ് വെണ്മവാരം എന്ന് വിളിക്കും വെണ്മവാരം ഹെവോറ വീക്ക് ഹെവോറ ആഴ്ച അതായത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചയാണ് ഹെവോറ ആഴ്ച ഈ ഹെവോറ ആഴ്ച എല്ലാവരും വെള്ള വെള്ളയാണ് ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നു വിശ്വാസികളെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തിൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരികയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വെണ്മയാണ് വെണ്മയുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് അത് യഹൂദന്റെ ഒരു പതിവാണ് കാരണം പെസഹ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ പുളിപ്പില്ലായ്മയുടെ പെരുന്നാൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വച്ഛതയും നിർമ്മലതയുമായ ആ പുളിപ്പ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെണ്മവാരം വരുന്നത് ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വെണ്മവാരം ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷം നടത്തി ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടല്ല അതിനോട് ചേർന്ന് ഹെവോറ വീക്കാണ് ഈ ഹെവോറ വീക്ക് ലാണ് മമോദിസ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വിശ്വാസം പഠിച്ചു ഒരാഴ്ചത്തെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടു ഉയർപ്പ് കണ്ട ഉയർപ്പിന്റെ സന്തോഷം അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ആ റിസറക്ഷന്റെ ബോധ്യമാണ് ഉയർപ്പിന്റെ വലിയ ബോധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ കുരിശുകളിൽ കർത്താവിനെ കാണാത്ത കുരിശു രൂപ ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ് ഇപ്പോഴും കുരിശിലല്ല കാരണം ഉയർപ്പിന്റെ ബോധ്യത്തിലാണ് സഭ ചലിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉയർപ്പിന്റെ വലിയ ചൈതന്യം വലിയ വിശ്വാസം വലിയ ബോധ്യം ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂ കൺവേർട്സിനെ മുഴുവൻ ഈ ഒരാഴ്ച അങ്ങ് മാമോദിസ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാമോദിസ മഹോത്സവമാണ് അതിനാണ് ഹെവോറ വീക്ക് ഹെവോറ വീക്കിൽ മാമോദിസ നടക്കുകയാണ് ഹെവോറ വീക്കിൽ മാമോദിസ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പുതുഞ്ഞാറാഴ്ച എന്ന് പറയും ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പുതുഞ്ഞാറാഴ്ചയാണ് ഈ പുതുഞ്ഞാറാഴ്ച എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കലണ്ടറിൽ ഒരു പുതിയ ഇതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ അവസാനിച്ചു കർത്താവ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തു ഇനി ഈ പുതിയ ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങുന്നു സത്യത്തിൽ പുതു ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ഈ ന്യൂ കൺവേഴ്സിന്റെ മാമോദിസ ഈ ഹേവോറയിൽ നടന്നിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച അത് പുതു ഞായറാഴ്ച അവര് പുതുതായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കാൻ പോവാണ് അവര് പുതുതായിട്ട് സഭാ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവരുടെ പുതു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതു ഞായറാഴ്ച കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ലോകത്തേക്കുള്ള ദൃഷ്ടി അടച്ചു പുറത്തേക്കുള്ള ജനാലകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആചരണങ്ങള് അല്ലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങള് അല്ലെ ഈ റിച്വൽസ് ഇതിന്റെ അന്തസത്ത എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് എന്തിനാ നടത്തുന്നേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഈ പതിവായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വന്നിട്ട് അവരെ ഒരു കുരിശൊക്കെ എടുത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവര് എന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു അവര് ഓശാന ആഘോഷിക്കുന്നു പള്ളിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നു അവര് കുരിശെടുത്ത് വെക്കുന്നു സ്ലീപാവന്ദനവും നടത്തുന്നു അവര് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നു അവര് ഉയർപ്പിക്കുന്നു അവര് തന്നെ അപ്പോ ഇറച്ചിക്കറിയും കഴിക്കുന്നു പിന്നീട് യാതൊരു ഹേവറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ആഴ്ചയില്ല ഹെവറ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹെവറ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനില്ല ഹെവോറ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതുഞ്ഞാറാഴ്ച പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ പോകുന്നു മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കല്യാണം കെട്ടിച്ചേറ്റും ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു മൂല്യശോഷണം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ സഭയുടെ ആ ചൈതന്യവത്തായ ദിനങ്ങളിൽ ഗോൾഡൻ ഡേയ്സിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു സിനിമാ നടൻ
ഞാൻ ഈ വിശ്വവിഖ്യാതയായ സുന്ദരിയായ ക്ലിയോ പാട്രായുടെ മമ്മിഫൈഡ് ബോഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉണങ്ങി വികൃതമായി പോയത് കാരണം അവര് അതിന്ന് പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് വേണേ പോയി കാണാം അപ്പൊ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭ എത്ര ചൈതന്യവത്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത് എന്ന എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ചൈതന്യത്തിലേക്ക് സഭ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറക്കപ്പെടണം ന്യൂ കൺവേഴ്സിനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് സുറിയാനി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ അവർ ആവേശത്തോടെ കൗതുകത്തോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ പുതുമയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ ഇത് കാണട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കട്ടെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യട്ടെ പഴയ വിശ്വാസികൾ സ്വല്പം പുറകോട്ട് മാറിക്കൊടുത്ത് അവർ മുന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കട്ടെ അവരിത് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും അത് വിവിധ ക്രമി ക്രമത്തിലുള്ള ആ ഈ പാഷൻ വീക്കിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ജെറുസലേമിൽ ആ ആഴ്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പാടിയും പരിചയിച്ചും പങ്കെടുത്തും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു പക്ഷെ തഴക്കത്താൽ തഴമ്പ് പിടിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് അതൊരു പക്ഷെ ഒരു അനുഭവമായി അനുഭവവേദ്യമായി തീരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് പുതിയ വിശ്വാസികൾക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഈ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച കഷ്ടാനുഭവം നമ്മുടെ ടീച്ചർ പൗലു സ്ലീഹയാണല്ലോ സുറിയാൻ സഭയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൗലൂസ് പത്രോ സ്ലീഹന്മാരുടെ ഓർമ്മ ഒരുമിച്ച് ആചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ പൗലുസ് സ്ലീഹ ധന്യൻ സ്വൽകട്ടെ നിതേവം നമ്മൾ പാടാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായ പൗലു സ്ലീഹ കൊരുന്തിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൊരുതിർ ഒന്നാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിൽ ഒക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വേണം കണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികൾ വരും നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു ഹേവോറ ഒക്കെ അഴിച്ച് ഹേവോറ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥപൂർണതയോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന പള്ളികൾ നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല മഞ്ഞുകാലം കഴിയുമ്പോൾ പൂക്കൾ കാണായി വരുമെന്നാണ് ഉത്തമ വിധത്തിൽ പറയുന്നത് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുമ്പം പൂക്കൾ പൊങ്ങി വരുന്നില്ല വിത്തുകൾ ഉണരുന്നില്ല മഞ്ഞ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞുരുക്കം ഉണ്ടാകട്ടെ വിത്തുകൾ ഉണരുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ പൊട്ടി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം റിവൈവൽ ഓഫ് സുറിയാനി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് എഴുതി തള്ളി മൺമറിഞ്ഞു പോകാൻ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഇപ്പൊ അത് പോവാണ് അത് മാറിയിട്ട് സുറിയാനി വിശ്വാസം മലങ്കരയിൽ തളർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സുറിയ പറയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു പൗലു സ്ലിഹ തന്റെ കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അനേകരറിപ്പോന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ നിരീശ്വരവാദികൾ ആയതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് വൈ സഫറിങ് ഈ നിരീശ്വരവാദികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ അവര് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന വൈ സഫറിങ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് അതാണ് വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യുക്തിവാദത്തിന്റെ തേരോട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തകർന്നുപോയി പരാജയപ്പെട്ടു വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി 
അമ്പരചുപ്പികളായ ദൈവാലയങ്ങൾ അനാഥ അനാഥമായി കിടക്കും യൂറോപ്പിലെമ്പാടും പ്രേതങ്ങൾ പള്ളിപ്രേതമാണ് പള്ളി പ്രേത പള്ളികളുടെ പ്രേതങ്ങളാണ് കാരണം വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറുമാദിച്ചിരുന്ന പള്ളികളൊക്കെ അനാഥമായി ഫെയിലായി കാരണം കഷ്ടത ഇസ് എ മെയിൻ ഇൻഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ സോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അത് സമാധാനപരമായ സന്തുഷ്ടമായ സമൃദ്ധമായ അന്തരീക്ഷവും പള്ളികളുമാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം സമാധാനപൂർണമായ രാജ്യം പക്ഷെ ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പോയി പള്ളികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിറിയയിലോ ലബാണിലോ ലബനോനിലോ തുർക്കിയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ നോക്കും പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഒന്നുകിൽ വാളേറ്റു കൊല്ലപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് പൊട്ടി മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തോക്കിനിരയാക്കും അല്ലെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ദേ ആർ റിസ്കിംഗ് ദർ ലൈഫ് ടു അറ്റൻഡ് എ വർഷിപ്പ് അവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരുടെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നിരീശ്വരവാദത്തിന് വേറെ പിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല കാരണം കഷ്ടതയെ കാണേണ്ട വിധത്തിൽ അവർക്കാണ് വൈ സഫറിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അപ്പൊ സുറിയാനി സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ആരാധനയിൽ ലിറ്റർജിയിൽ കഷ്ടതയെ സമീപിക്കുന്ന മനോഭാവം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാഷൻ വീക്ക് 